ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நேற்று ரிவிஷன் ஒன் வால்யூம் ஒன் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம டெஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு அதோடய அனாலிசிஸ் நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருந்தீங்க என்னென்ன மிஸ்டேக்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க ஆன்சர்ஸில் எப்படிலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு யாருமே ஃபுல் மார்க்குங்களே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருந்தீங்க பேப்பர் அதில் ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தீங்க பட் ஒன் மார்க் வந்து மிஸ் ஆகிருந்துச்சு நிறையா பேருக்கு ஸோ ஃபுல் மார்க் யார் எடுக்கல ஸோ இதில் புக் இன்சைட் ஒன் வேர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்த்து ஒன் வேர்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் புக்கில் இருந்துச்சு இது நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் டைமண்ட் ஸோ இது இந்த வருஷம் இல்லை எனக்கு அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டேன் ஆன்சர் வந்து எயிட் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த்தும் நீங்கள் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் விட்டுருந்தீங்க மோஸ்ட் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினாய்ட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர்னு புக்கில் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஓகேவா அண்ட் டுவெல்த் கொஷின் பாருங்கள் அசஷன் நிக்கல் இஸ் ரிஃபைன்ட் பை வானார்கள் ப்ராசஸ் ஸோ நிக்கல் வந்து மான் ப்ராசஸில் தான் நம்ம ரிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அசஷன் தப்பு ரீசன் பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் கரெக்ட் தான் மான் ப்ராசஸும் வா வானார்கள் ப்ராசஸும் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தடை பேஸ் பண்ணது தான் கரெக்ட் ஸோ அப்போ ஏ இஸ் ராங் ஆர் இஸ் ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து அது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்னு கேட்டிருக்கோம் நிறைய பேர் போத் ஏ அண்ட் பின்னு எழுதியிருக்கீங்க பாருங்கள் இங்கே என்ஹெச் த்ரீ இருக்குது சிஎல் டூ இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லிகாண்ட் என்ஹெச் த்ரீங்கிறது ஒரு கைண்டு சிஎல் டூங்கிறது இன்னொரு கைண்டு ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லிகாண்ட் அப்படின்னா ஹெட்டிரோ ஹெட்டிரோனாலே டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஹெட்ரோ லெப்டிக் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் ஒன்றுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு நீங்கள் அது புக்கில் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன்று வந்து ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் கிடையாது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்ம கர கரெக்டாக நம்ம போர்ஷன் அவ்வளோ தான் ஸோ ஜீக்லர் நட்டா கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் லெசனில் இருக்குது ஃபிஃப்த் லெசனை பார்க்காதீங்க ஃபோர்த் லெசனில் இருக்குது ஆப்ஷன் டி டைட்டேனியம் குளோரைட் ப்ளஸ் அலுமினியம் ட்ரையத்தில் சரியா ட்ரையத்தில் அலுமினியம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீக்லர் நட்டா கேட்லிஸ்ட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க நெக்ஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஆஃப் கொஷின் நிறையா பேர் நல்லாவே சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஈஸியான கொஷின்ஸாக சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஓகே ஸோ நான் அடுத்து என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணிங்க இதில் அப்படின்னு பார்க்குறேன் கம்பல்சரிக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் ஆர் த அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஆர்பிட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் நியர்லி சேம் தட் ஆஃப் ஃபோர் டி எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கனால லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் காரணமாக ரெண்டு இதுவுமே நம்மளுக்கு சேமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ நிறையா பேர் கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்க பாதி பேர் தப்பாகவும் எழுதியிருந்தீங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் பொறுத்தளவுக்கு எல்லாருமே என்ன செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ம நிறையா பேர் நல்லா செஞ்சுருந்தீங்க பட் சில பேர் வந்து மிஸ்டேக் விட்டுருந்தீங்க அது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் கா காமனாக மிஸ்டேக் விட்டது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஆனால் மிஸ் விட்ட மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் வேர்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் டூ மார்க் கம்பல்சரி நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதும் போது சில மிஸ்டேக்ஸ் நான் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் சால்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் டபுள் சால்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஸோ நிறையா பேர் டபுள் சால்ட்டுக்குள்ளே அப்படி இங்கே எழுதிட்டீங்க கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்குள்ளே இங்கே அப்படி எழுதியிருந்தீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எதுக்கு கீழே எது எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் ஏன் இதை தனியாக ஒரு வீடியோவாக சொல்கிறேன்னா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பப்ளிக்கலே கண்டினியூ ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் டிஃபைன் ஹாஃப் லைஃப் டைம் அண்ட் ஷோ தட் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ எல்லாருமே ஹாஃப் லைஃப் டைம் டீ ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ டிவைட் பை கே வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டீங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கடைசி சொல்லணும் ஆஃப் லைஃப் டைம் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதை நிறையா பேர் சொல்லவே இல்லை ஸோ அதுக்கு ஆஃப் மார்க் வச்சு தான் நான் கீ கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நான் கீ ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ சரி நான் ஃபஸ்ட்டு நான் நிறையா பேர் எழுதணுன்னா அதுக்கு நான் மார்க் கொடுத்துட்டேன் நிறையா பேருக்கு பட் அந்த இ
H2O, NO2. இது மூணு தான் லிகாண்டு இந்த பிஆர் லிகாண்டு வராது கோஆர்டினேஷன் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்கோ அது தான் லிகாண்டில் சேர்க்கணும் சென்ட்ரல் மெட்ரா ஆட்டம் லிகாண்டோ வெளியே இருக்கிறது வந்து அது லிகாண்டை செய்கிறாது ஸோ இந்த என்கெஸ்ரி ஹச் டூ ஓ என்ன டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நியூட்ரல் லிகாண்ட் நிறைய பேர் மோனோ டென்டேட்னு எழுதியிருந்தீங்க ஸோ அதெல்லாம் ஓகே பட் நியூட்ரல் லிகாண்ட் அப்படின்னு எழுதுங்க என்ஓ டூ மைனஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் ஆனியானிக் லிகாண்ட் நிறைய பேர் நெகட்டிவ் லிகாண்ட் எழுதுங்க அது ஆனியானிக் லிகாண்ட் அப்படின்னு எழுதுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன கிட்டே இருந்தால் கோஆர்டினேஷன் என்டிடி ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா நத்திங் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்க பிடி அந்த என்கெஸ்ரி ஹச் டூ ஓ என்ஓ டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு மேலே ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஏன்னா ப்ரோமினோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் லெவலில் தான் ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே போடணும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் சார்ஜில் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் ஒன் வந்து நிறைய பேர் எழுதலை ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அங்கே பார்ப்பாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் மார்க் குறையதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா அது மாதிரி இன்னொரு கொஷின் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் எஃபி டூ ப்ளஸ் ஆர் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு கேட்டிருந்தோம் ஸோ அதை பொறுத்தளவுக்கு இந்த எஃபி டூ ப்ளஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எஃபி த்ரீ ப்ளஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆஃப் ஃபீல்டுன்னு எழுதிங்கன்னா பெட்டர் ஸோ நான் எழுதாதவங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துட்டேன் பட் இது ரெண்டுக்கும் நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதி எழுதும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் திருத்துறதுக்கு ஸோ அதுதான் ஸோ இந்த வீடியோ எண்டில் உங்கள் மார்க்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து என்னது உங்களோட பெஸ்ட்டு த்ரீ பேப்பர்ஸோட ப்ரெசன்டேஷன் நான் காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கீ ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நான் எல்லாத்துக்குமே கீ எழுதியிருக்கேன் நான் உட்காந்து உங்கள் கூட எக்ஸாம் நானும் சேர்ந்து எழுதின மாதிரி எழுதியிருக்கேன் எந்தெந்த லைனுக்கு எந்தெந்த மார்க் அப்படின்னு உட்காந்தும் நான் எழுதினேன் நேரத்தில் நான் டூ ஹவர்ஸ் உங்களை கூட எக்ஸாம் எழுதின மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் உங்கள் பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த எக்ஸாம் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் நீங்கள் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எது எதுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ நான் வந்து சில கொஷனில் இப்போ லேந்த நைட்ஸ் ஆக்டி நைட்ஸ்னால் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் புக்கில் நான் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கேன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நான் கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அடுத்த ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தாலும் ஓகே நான் அதில் பார்க்கல ஏன்னா மூணு பாயிண்ட்டுக்கு மூணு மார்க் மூணு பாயிண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் எனக்கு போதும் ஸோ அது மாதிரி தான் அங்கேயும் பார்ப்பாங்க பப்ளிக்கில் ஸோ அந்த அயன் அதுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் அது மாதிரி இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதினவங்களுக்கு மட்டுமே ஈக்குவேஷன் எழுதியிருந்தாலே நான் ரெண்டு மார்க் கொடுத்துட்டேன் பொட்டாஷ் ஆலம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே நான் கீ ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் காமனாக மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தது ஸோ இதை வந்து பப்ளிக் வரைக்கும் கொண்டு போயிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டு சே ஓகே ஸோ இந்த ரேட் எழுதுறதுலையும் மா இங்கே இந்த இருக்க அந்த ரேட் எழுதுறதுலையும் இந்த மெத்தடில் எழுதலாம் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது ரேட் எழுதுறதுக்கு கே இன்ட்டு அந்த மெத்தடில் எழுதுனாலும் இதில் எழுதுனாலும் கரெக்டு தான் நான் ரெண்டுக்குமே மார்க் கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் கீ இப்போ நீங்கள் எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்கீங்க பெஸ்ட்டு த்ரீ பேப்பர்ஸ் பார்க்கலாம் வாலிமோன் ரிசல்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு கலைமுத்து சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஸோ நிறையா பேர் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே எடுத்திருக்கீங்க நவீன் ராஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபிஸா ஸோ அவங்க வந்து ஃபைவ் மார்க் எழுதாதனால டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் எடுத்து தான் மார்க் கூடியிருக்கும் ஸோ அவங்க எனக்கு சொல்லிட்டாங்க ஓகே கனிஷ்கா சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி சுதர்ஷன் ஃபிஃப்டி நைன் அண்ட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி வினோதினி சிக்ஸ்டி செவன் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி இவங்க ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் கொஷினை தமிழில் அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கே ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் மார்க்குங்கிறது ஒரு கம்மியான மார்க் கிடையாது ஸோ அவங்களோட பேப்பரும் ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க யோகேஷ் ஃபிஃப்டி ஒன் அவுட் ஃபிஃப்டி ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஸ்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஹன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் சோபனா ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் ஆஃப் லாவண்யா ஃபிஃப்டி எயிட் அபிடாஷா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அகல்யா சிக்ஸ்டி எயிட் அப்சரா ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்ரீ தர்ஷினி சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் நித்யஸ்ரீ ஃபார்ட்டி டூ விஷ்ணு பரத்ராஜ் சிக்ஸ்டி ஒன் பரிமளா ஃபார்ட்டி த்ரீ நிரஞ்சினி ஃபார்ட்டி சங்கமித்ரா சிக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நவீன்குமார் சிக்ஸ்டி ஒன் சைத்ரா ரெட்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ சிவரஞ்சனி சிக்ஸ்டி டூ அண்ட் ஆஃப் ஸோ யார் பேப்பர் மிஸ் ஆயிருச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ண
மோர் சால்ட் பொட்டாசியம் ஃபெரோ சை தயோ சைனைட் அப்படின்னா எனக்கு தேவையான வேர்டு அதான் ஸோ அதை நான் ஈஸியாக எடுத்துக்குவேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஃபுல் மார்க் எக்ஸப்ட் டூ ஒன் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா இந்த வெர்னஸ் தியரிக்கு டயக்ராம்லாம் போட்டு நீட்டாக எழுதியிருந்தாங்க ஸோ இது அவங்க இன்னொரு மிஸ்டேக் வந்து இந்த இது பிடி டூ ப்ளஸ் சரியா ஸோ அது டூ ப்ளஸ் எழுதலை ஸோ ஆஃப் மார்க் அதில் போய் இருந்துச்சு அது அந்த அந்த தட் எல்லாமே கரெக்டாக எழுதியிருந்தாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாடல் இங்கே பாருங்கள் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் அதை தனியாக எடுத்து நீட்டாக டயக்ராம் போட்டு ஸோ குட் ப்ரெசன்டேஷன் கீப் இட் அப் ஸோ மற்றவங்களாம் அப்போ நாங்கள் நல்லா எழுதலை அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ இது ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடல் சரியா நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா தான் எழுதியிருந்தீங்க நெக்ஸ்ட்டு வினோதினி பேப்பர் தமிழ் மீடியம் ஸோ அவங்க தமிழ் மீடியம் வந்து கொஞ்சம் இந்த சைடு வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக எழுதியிருந்தாங்க எல்லாமே ஸோ அவங்க எழுதியிருந்தது எல்லாமே நீட்டாக இருந்துச்சு ஸோ குட் ஏன்னா இங்கிலீஷ் கொடுத்து நம்ம கொஷினை தமிழில் மாற்றி அவங்க எழுதியிருந்தாங்க ஸோ அதான் அதுக்கே ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அகல்யாவோட பேப்பர் ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இடவுட்டு இடவுட்டு எழுதியிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்ல பேப்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் மார்க்ஸ் கொஷின் ஆன்சர் எல்லாத்துலேயுமே ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பட் என்ன கொஞ்சம் கேப் கேப் விட்டு அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி குட் பேப்பர் ஆக்சுவலாக இது ஓகேவா ஸோ கீ ஆன்சரை பார்த்துக்கோங்க சரியா உங்களுக்கு இது ஒரு மாடல் உங்களுக்கு பேப்பர் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இன்னும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதை விட நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் இருக்க தான் செய்யுது பட் மார்க் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தனால நான் காமிக்கல ஸோ எல்லா பேப்பரும் காமிச்சனுமா வீடியோ ரொம்ப லாங் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாக எழுதியிருந்தாங்க அது மாதிரி நீங்கள் ஒன் வேர்டு கடைசி எழுதிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கடைசி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் எப்படின்னா எழுதிக்கலாம் ஸோ நீட் ப்ரெசன்டேஷன் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் பாருங்கள் ஒன் வேர்டு எல்லாமே எழுதியிருந்தாங்க ஒன் வேர்ட்ஸில் தான் இவங்களுக்கு மார்க் போயிருந்துச்சு ஒன் ஒரு ஒன் வேர்டு தான் தப்பு ஒரு மார்க் உள்ளே போயிருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ கீப் இட் அப் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ இதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ்க்கும் நான் எதிர்பார்க்